dear students in my last class we discussed about integration of princely states today we are discussing the another problem of uh, to build a unified nation that was reorganization of state that was the another uh, important problem of to uh, build a unified nation നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം എന്ന ഭാഗമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി അടുത്തൊരു പ്രശ്നം അതായത് ഏകീകൃതമായ രാഷ്ട്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ്പ അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടന എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഏകീകൃതമായ രാഷ്ട്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി നിന്നൊരു സംഭവമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ the boundaries of uh, regions were decided on uh, administrative convenience uh, british gar india varikunna samayath avarude bharana saugaryathinu vendi ullayirunnu annathe indiyude boundary ennu parayunnathu adayathu oro pradeshathinteyum boundary avaru undaakiyathu avarude bharana saugaryathinu vendi ayirunnu appo swabhavikamayittum after independence uh, the indian leaders rejected these boundaries ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പിന്നെ അതിർത്തികളെ ഇന്ത്യയിലെ നേതാക്കന്മാർ ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിച്ചില്ല കാരണം ഒരു പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഒരു രീതിയിലല്ല ഇതിനെ ഈ ബൗണ്ടറികളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൗണ്ടറികളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നാഗ്പൂർ സെഷൻ ഓഫ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഡിസൈഡ് ടു റീ ഓർഗനൈസ് ഓൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസിസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലെ നാഗ്പൂർ സെഷനിൽ നാഗ്പൂർ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചത് ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബൗണ്ടറികളെ വേർതിരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിർത്തികളെ ബൗണ്ടറികളെ നിർണയിക്കുന്നത് ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലെ നാഗ്പൂർ സമ്മേളനത്തിൽ എടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആ ഒരു ബൗണ്ടറികളെ വേർതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റീജിയണലിസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രാദേശിക വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന് നെഹ്റു ഭയപ്പെട്ടു പക്ഷേ Uh, the most of the regional leaders were supported uh, this type of uh, boundaries ee tarathilulla boundaries galeyana mikkavaram pradeshika nedakanmarum talpariyappettathu ennu enne namukku parayan sadhikum pakshe national leaders alla thanne endu idu ee oru aashayathe edirthu appo njan parna ellarum manasilakka british gar india vittu poyappo ഇന്ത്യയുടെ ബൗണ്ടറികളെ ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിക്കണം എന്നുള്ള വാദം ഇന്ത്യയിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദ റീജിയണൽ ലീഡേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അജിറ്റേഷൻ ഫോർ ഡിമാൻഡിങ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ഈ പ്രാദേശിക നേതാക്കന്മാരെല്ലാം തന്നെ ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ബിക്കെയിം വെരി സ്ട്രോങ് ഇൻ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് മഡ്രാസ് പ്രോവിൻസ് ആ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമരം ഏറ്റവും ശക്തമായി വന്നിരുന്നത് ഈ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഡ്രാസ് പ്രോവിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിലായിരുന്നു ഈ മഡ്രാസ് പ്രവിശ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോവിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കേരളം കർണാടകം അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര മേഖലയാണ് അന്ന് പൊതുവിൽ മദ്രാസ് പ്രവിശ്യ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ബിക്കെയിം വെരി സ്ട്രോങ് ഇൻ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് മഡ്രാസ് പ്രോവിൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ തെലുങ്കു സ്പീക്കിംഗ് ഏരിയാസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ തെലുങ്കു സ്പീക്കിംഗ് ഏരിയാസിൽ അതായത് തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്ന മേഖലയിലായിരുന്നു ഈ ഒരു ശക്തമായ സമരങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ മഡ്രാസ് പ്രോവിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കേരളവും തമിഴ്നാടും അതുപോലെ തന്നെ കർണാടകം പഴയ മൈസൂരാണ് കർണാടകം അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ ആന്ധ്ര ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഒരു മഡ്രാസ് പ്രോവിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആദ്യമായി അജിറ്റേഷൻ വന്നത് ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ സമരം ആരംഭിച്ചത് ഇവിടെയായിരുന്നു ഈ മഡ്രാസ് റീജിയനിലായിരുന്നു അങ്ങനെ എ വിശാല ആന്ധ്ര മൂവ്മെന്റ് വാസ് ഫോംഡ് ഫോർ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് ആന്ധ്ര സ്റ്റേറ്റ് ഒരു വിശാൽ ആന്ധ്ര മൂവ്മെന്റ് ഒരു വിശാൽ ആന്ധ്ര സഖ്യം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വലിയ സമര പരിപാടിയുമായി ഒരു ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നു വിശാൽ ആന്ധ്ര സഖ്യം രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നു ഇൻ ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു പോ ടി ശ്രീരാമലു എ കോൺഗ്രസ് ലീഡർ ആൻഡ് എ വെറ്റൻ ഗാന്ധിയൻ ബിഗാൻ ദ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഡിമാൻഡിംഗ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഓൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസിസ്
കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശക്തമായ രീതിയിൽ സമരം നടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഒരു നിരാഹാര സമരം ആരംഭിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബറിലെ പോറ്റി ശ്രീരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിയനായ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു നിരാഹാര സമരം ആരംഭിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ശക്തമായൊരു നിരാഹാര സമരം പോറ്റി ശ്രീരാമലുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ വിശാലാന്ധ്ര സഖ്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് ഓൺ ദ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡേ ഓഫ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഹി ഡൈഡ് അങ്ങനെ ഈ നിരാഹാരത്തിന്റെ അൻപത്തി ആറാമത്തെ ദിവസം പോറ്റി ശ്രീരാമലു നിരാഹാരത്തിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ഓൺ ദ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡേ ഓഫ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഹി ഡൈഡ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ശ്രീരാമലു കോസ്ഡ് ഗ്രേറ്റ് അൺട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ ഈ ശ്രീരാമലുവിന്റെ മരണം പോറ്റി ശ്രീരാമലുവിന്റെ മരണം ഫാസ്റ്റിംഗിന് ഇടയിലുള്ള അൻപത്തി ആറ് ദിവസത്തെ ഫാസ്റ്റിംഗിന് തന്നെ തുടർന്നുള്ള മരണം ഈ മേഖലയിലെ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഡ്രാസ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിലെ ആന്ധ്ര മേഖലയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയാം വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയാം അവിടെ ഹർത്താലുകളും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ റൈറ്റ്സുകളും കലാപങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആളുകളെല്ലാം തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു കുറെ ആളുകൾ മരിച്ചു പോകുന്നു കുറെ ആളുകൾക്ക് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പോപ്പുലർ അജിറ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഹാഡ് ബിക്കം ദ ഗ്രേറ്റ് പോപ്പുലർ അജിറ്റേഷൻ ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ വലിയൊരു പോപ്പുലർ അജിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങുകയാണ് എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടില് പോറ്റി ശ്രീരാമലു പ്രത്യേക തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തിയ അൻപത്തി ആറ് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരാഹാര സമരം അൻപത്തി ആറാം ദിവസം അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണമുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വലിയ ഒരു പോപ്പുലർ പോപ്പുലർ അജിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് അവിടെ മാറുകയാണ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിസംബർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ നെഹ്റു അനൗൺസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നെഹ്റു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം ഈ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകുകയാണ് അങ്ങനെ പോറ്റി ശ്രീരാമലുവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം പോപ്പുലർ അജിറ്റേഷൻ ശക്തമാവുകയും അതിന്റെ ഫലമായി അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം അനൗൺസ് ചെയ്തു ആ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒഫീഷ്യലി സെറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ നിലവിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനം ആയി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മാറി ഓർമ്മിക്കണം ആ പോയിന്റ് എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആണ് അത് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് എല്ലാവരും ഓർമ്മിച്ചു നോക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഷാ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അത് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മുറവിളി ശക്തമായി അത് ഏറ്റവും ശക്തമായി നടന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മഡ്രാസ് പ്രോവിൻസിലായിരുന്നു ഈ മഡ്രാസ് പ്രോവിൻസിൽ അത് ശക്തമാവുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിനുവേണ്ടി പോറ്റി ശ്രീരാമലു എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിയൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഒരു നിരാഹാര സമരം ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ നിരാഹാര സമരത്തിന്റെ അൻപത്തി ആറാം ദിവസം അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോവുകയും അതിന്റെ ഫലമായി ഈ മേഖലയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പോപ്പുലർ അജിറ്റേഷൻ തുടങ്ങുകയും അങ്ങനെ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം അനൗൺസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം അനൗൺസ് 
ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് സമരം ചെയ്തു അത് വിജയിച്ചപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കും ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ സമരം തുടങ്ങുകയാണ് ദീസ് അജിറ്റേഷൻസ് ഫോഴ്സ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ടു അപ്പോയിന്റ് എ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റി അങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സമരങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടു വന്നപ്പോ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഒരു എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ദീസ് അജിറ്റേഷൻസ് ഫോഴ്സ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ടു അപ്പോയിന്റ് എ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റി അങ്ങനെ അൻപത്തിരണ്ടിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അൻപത്തി മൂന്നിൽ അത് നിലവിൽ വരുന്നു അത് നിലവിൽ വന്ന ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മുറവിളികൾ ഉയരുകയാണ് അതിന്റെ ഫലമായി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുകയാണ് അതായത് ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുകയാണ് ആ കമ്മിറ്റി എസ് ആർ സി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ എസ് ആർ സി ഇൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എസ് ആർ സി വാസ് അപ്പോയിന്റഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് എല്ലാവരും ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നോക്കുക ഇൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ വാസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിയോഗിച്ചത് ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മുറവിളി ഉയരുകയും അതിന്റെ ഫലമായി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ദ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ വാസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അണ്ടർ ദ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലി അതിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലി അപ്പോ ഫസൽ അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു എസ് ആർ സി സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു ഫസൽ അലി എ റിട്ടേർഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ് അതിലെ രണ്ട് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ രണ്ട് അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹൃദയാനന്ദ് കുൻസ്രു ഹൃദയാനന്ദ് കുൻസ്രു സർദാർ കെ എം പണിക്കർ സർദാർ കെ എം പണിക്കർ കെ എം പണിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാവാലം മാധവ പണിക്കർ അങ്ങനെ മൂന്ന് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു എസ് ആർ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ നിലവിൽ വന്നു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചു ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചു അണ്ടർ ദ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഫസൽ അലി ആൻഡ് അതർ മെമ്പേഴ്സ് വർ ഹൃദയാനന്ദ് കുൻസ്രു ആൻഡ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു മൂന്ന് പേരടങ്ങിയ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നിയോഗിച്ചു ദ കമ്മീഷൻ സബ്മിറ്റഡ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഇൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഈ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു പാർലമെന്റ് പാസ്ഡ് എസ് ആർ ആക്ട് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് ഇൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അങ്ങനെ പാർലമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം പാസ്സാക്കി ശ്രദ്ധിക്കുക പാർലമെന്റ് പാസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് ഇൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി അപ്പോ ഈ എസ് ആർ സി കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർലമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം പാസ്സാക്കി അക്കോർഡിംഗ്ലി ഫോർട്ടീൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് സിക്സ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ പതിനാല് ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ആറ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നു അപ്പോ എസ് ആർ സിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ സ്റ്റേറ
ഒന്ന് ജമ്മു കാശ്മീർ രണ്ടാമത്തത് ഉത്തർപ്രദേശ് മൂന്ന് രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് ബീഹാർ മധ്യപ്രദേശ് ബോംബെ ബോംബെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയും ഗുജറാത്തുമാണ് പഴയ ബോംബെ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മൈസൂർ മൈസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കർണാടക മൈസൂർ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ദെൻ മഡ്രാസ് മഡ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ചെന്നൈ മഡ്രാസ് ദെൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഒറീസ ആസാം കേരളം ഇങ്ങനെ പതിനാല് ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിന് നിലവിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് നമ്മൾ കേരള പിറവി ദിനം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ നവംബർ ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ജമ്മു കാശ്മീർ ഉത്തർപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് ബീഹാർ മധ്യപ്രദേശ് ബോംബെ മൈസൂർ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മഡ്രാസ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒറീസ ആസാം ആൻഡ് കേരള ദീസ് ആർ ദ ഫോർട്ടീൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് പാസ്ഡ് ബൈ പാർലമെന്റ് ഇൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇനി അന്ന് നിലവിൽ വന്ന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും അതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഡൽഹി മണിപ്പൂർ ത്രിപുര ലക്ഷദ്വീപ് അന്തമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് അന്തമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് അങ്ങനെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഡൽഹി മണിപ്പൂർ ത്രിപുര ലക്ഷദ്വീപ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് ഇങ്ങനെ ആറ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും അന്ന് നിലവിൽ വന്നു അങ്ങനെ അൻപത്തി ആറിലെ പുനഃസംഘടനാ നിയമം അനുസരിച്ച് പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളും ആറ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏകീകൃതമായ രാഷ്ട്രം നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് വലിയൊരു എന്താണ് പിന്തുണ ഇത് വഴി കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കാരണം എന്താ ഓരോ പ്രദേശങ്ങൾ കൃത്യമായ ബൗണ്ടറികൾ വന്നു ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മഡ്രാസ് സ്റ്റേറ്റ് തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നവർ കേരളം മലയാളം സംസാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകൾ നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് എന്ന പേരിലുള്ള ആക്ടിലൂടെയാണ് പതിനാല് ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ആറ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റ് പ്രസന്റ് ഇപ്പോ നിലവിൽ എത്ര കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് എത്ര സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് ഇന്ന് എന്ന് അറിയണ്ടേ എല്ലാവരും അപ്പോ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തി എട്ട് സ്റ്റേറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് പിന്നെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് പദവിയിലായിരുന്നു അതിപ്പോ എന്തായി മാറി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയിട്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായിട്ട് മാറി ഇന്നുള്ള യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് ഇപ്പോഴുള്ള അറ്റ് പ്രസന്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് അറ്റ് പ്രസന്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഇപ്പോഴുള്ള യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് ദാദ്ര ആൻഡ് നാഗർ ഹവേലി ആൻഡ് ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ദാദ്ര നാഗർ ഹവേലി ആൻഡ് ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ഇത് രണ്ടും ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ആദ്യം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് പിന്നെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു അതായത് ദാദ്രയും നാഗർ ഹവേലിയും ഒരു ഭാഗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു മറുഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിനെ ഈ അടുത്ത അടുത്ത കാലം ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു ക്ലബ് ചെയ്തു രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ലയിപ്പിച്ചു മെർജ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് രണ്ട് ദാദ്ര നാഗർ ഹവേലി ആൻഡ് ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു മൂന്നാമത്തെ ചണ്ഡീഗഡ് നാല് ലക്ഷദ്വീപ് അഞ്ച് പുതുച്ചേരി പോണ്ടിച്ചേരി ഡൽഹി ലഡാക്ക് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഇങ്ങനെ എട്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് ദാദ്ര ആൻഡ് നാഗർ ഹവേലി ആൻഡ് ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ദൻ ചണ്ഡീഗഡ് ലക്ഷദ്വീപ് പുതുച്ചേരി അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ടിച്ചേരി ഡൽഹി ലഡാക്ക് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ജമ്മു കാശ്മീർ നേരത്തെ സംസ്ഥാന പദ്ധതിയായിരുന്നു അതിപ്പോ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി എട്ട് സ്റ്റേറ്റുകളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇരുപത്തി എട്ട് സ്റ്റേറ്റുകളും എട്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേ
പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം ജമ്മു കാശ്മീരിൽ സ്റ്റേറ്റ് പദവി നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് സ്റ്റേറ്റുകളും എട്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഉണ്ട് ദെൻ ഇപ്പോൾ പതിനാല് ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ആറ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ പുനഃസംഘടനാ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അപ്പോൾ അൻപത്തി ആറിന് ശേഷം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോംഡ് ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിന് ശേഷം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയും ഗുജറാത്തും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഉണ്ടായത് നേരത്തെ ബോംബെ സ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ബോംബെ സ്റ്റേറ്റിനെ മുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പിന്നീട് മഹാരാഷ്ട്രയും ഗുജറാത്തുമായിട്ട് മാറിയത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ദെൻ അറുപത്തി മൂന്നിൽ നാഗാലാൻഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഉണ്ടായ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നാഗാലാൻഡ് ദെൻ അറുപത്തി ആറിൽ ഹരിയാന പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബ് നേരത്തെ ഉണ്ട് അവിടെ ഹിന്ദി സ്പീക്കിംഗ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് പഞ്ചാബി സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അറുപതിന് അൻപത്തി ആറിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് ഹരിയാന എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹരിയാന പഞ്ചാബ് അപ്പോൾ അറുപത്തി ആറിൽ ഹരിയാനയും പഞ്ചാബും അപ്പോൾ അതിലെ ഹിന്ദി സ്പീക്കിംഗ് ഏരിയാസ് ആയിരുന്നു ഈ ഹരിയാന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള ഹരിയാന മേഖല ദെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നേരത്തെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായിരുന്നു അതിപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റായി മാറി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ദെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇനി അടുത്തത് എഴുപത്തി രണ്ടിൽ മേഘാലയ മണിപ്പൂർ ത്രിപുര മേഘാലയ മണിപ്പൂർ ത്രിപുര അതിൽ ത്രിപുര നേരത്തെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ അൻപത്തി ആറിലെ പുനഃസംഘടനാ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് അത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എഴുപത്തി രണ്ടിൽ മേഘാലയ മണിപ്പൂർ ആൻഡ് ത്രിപുര ദെൻ എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ സിക്കിം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് സിക്കിം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് ദെൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് മിസോറാം ആൻഡ് ഗോവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് മിസോറാം ആൻഡ് ഗോവ ദെൻ രണ്ടായിരത്തിൽ രണ്ടായിരം മണ്ഡലാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഉത്തരാഞ്ചൽ ആൻഡ് ജാർഖണ്ഡ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഛത്തീസ്ഗഡ് ഉത്തരാഞ്ചൽ ആൻഡ് ജാർഖണ്ഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകൾ രണ്ടായിരത്തിൽ ഉണ്ടായി ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് തെലുങ്കാന എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായത് അത് ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തെലുങ്ക് സ്പീക്കിംഗ് മേഖല തന്നെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് തെലുങ്കാന എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ അവസാനത്തെ ഇന്ത്യയിൽ അവസാനത്തെ സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് രൂപീകരിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോംഡ് ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ പുനഃസംഘടനാ നിയമം അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട പതിനാല് ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആറ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോഴുള്ള എട്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഇരുപത്തെട്ട് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്നതിൽ ജമ്മു കാശ്മീർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് പദവി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി റദ്ദ് ചെയ്തു നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അൻപത്തി ആറിന് ശേഷം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടിക ഏത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നോട്ടിൽ എഴുതണം അൻപത്തി ആറിലെ പുനഃസംഘടനാ നിയമം അനുസരിച്ച് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റുകളും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും അൻപത്തി ആറിന് ശേഷം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റുകളും ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വർഷം ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സ്റ്റേറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാം അറുപതിൽ മഹാരാഷ്ട്രയും ഗുജറാത്തും ബോംബെ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നി
മൂന്നാമത്തത് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പാർട്ടീഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വിഭജനം അതുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ നിലവിൽ വന്ന റീ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക അൻപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് നിലവിൽ വന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ നമ്മൾ എസ് ആർ സി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക എസ് ആർ സിയിലെ ഫസൽ അലി ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയാനന്ദ് കുൻസ്രു ആൻഡ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ എന്നിവരായിരുന്നു അതിലെ അംഗങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് റീകലക്ട് യുവർ മെമ്മറീസ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മകളെ ഒന്ന് റീകലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു